据央广军事的消息称，日前，解放军第七十三集团军某旅组织官兵进行登陆抢滩演练。此次演练从头到尾都严格按照实战化的要求，真实的检验了官兵们抢滩登陆的能力。需要知道的是，这次的主角东部战区第七十三集团军通常都被外媒称为“攻台主力”，其一举一动都备受关注。如今，东部战区特别发出通知，说要进行一次抢滩登陆演练，真正检验官兵抢滩登陆的能力。明摆的就是在告诉外界，解放军时刻都在提高自身能力，随时做好两岸统一的准备。在最近的一段时间里，毫不夸张地说，攻台主力上演抢滩登陆演练都只是甜点而已。军机巡航仍在继续，且频次越来越大。沿海三大海域也是动不动就进航进行实弹射击演习，种种举动在令人振奋的同时，也让人不得不生出了两岸统一的日子是不是就快要来了的这一感觉。毕竟，种种行动的目的都是为准备解放台湾，而且当下的民意也是越来越高涨。就像是著名的军事专家金灿荣所说的那样，两岸统一已经刻不容缓。再加上近来台当局也有些不老实，频频发表挑衅言论，还拿出了两千亿新台币加强防卫能力的预算。行动也好，言语也罢，这都是以武谋独的挑衅举动。若不及时做出回应，台当局那种侥幸心理可能会变得更大。这必然会给以后解放台湾带来不必要的麻烦。只有显示出实力和解放台湾的态度和决心，才能让敌对势力不敢轻举妄动，放弃一些不切实际的幻想。尤其是要让台当局放弃一些发展军备的想法，他们实力提升一丝，就会加大解放台湾的难度。只有在萌芽状态下消灭这一念头，才能在将来对台湾的解放战争中更加自信，进而减少不必要的伤亡。另外值得一提的是，在我军攻台主力上演抢滩登陆，美助理国防部长奥赫曼克看后表示，解放军这么打的话，那二十四小时就能收复全台。关于台湾问题，我们现在可以说是只欠东风，只要东风来了，马上就能着手解决这一问题。只要台当局未来仍然一意孤行的话，那这些军事演习就不仅仅是演练，而是为实战做准备。届时应该七十二军迂回至台东北部。七十三军正面强攻，然后直接基隆港登陆了。据报道，马拉巴尔海军演习再度重启，印度邀请的四方安全对话机制成员共同参与演习，而这四国又用惯用的伎俩对外声称，这是在定期进行多国合作，旨在培养各国的默契，为印太地区的下一步和平与开放打好基础。这次对比之前不同的是，四方成员全都参与，算得上是一次完整的四方安全对话机制成员会合。俄罗斯专家指出，这次马拉巴尔海军演习目的很明确，四方成员的重心慢慢聚集在太平洋，而其中的关岛是中国军队需要克服的重要一关。有意思的是，在关岛青海演习中，印度及其成员非常关注一点，就是和中国军队发生冲突时，该如何有效解决海空军的兼容性。很明显，美日印澳西太的联合军演对华针对性强。从军事层面上看，四国达成共同意识。进一步建立起更加有效的机制，完善各国的军事相关互操性，从而使印太海域防御性更加完善。毫无疑问，这对中国存在一定威胁。对此，有分析人士担忧，美日印澳四方机制会成为亚太版小北约，声称亚太版北约或来临。其实，这种可能性很小，一旦真的发生，就意味着和中国真正撕破脸皮，对抗会更加激烈。这是四方机制大部分成员不想看到的结果。对于马拉巴尔二一演习是否会加大印太局势的紧张，从而影响中国在亚太地区的主导作用。专家杨志丹对此发表看法：从其所说看来，军演会给地区形势带来一定的影响，进一步渲染紧张氛围，但这并不会改变基本发展趋势。印度蠢蠢欲动，却遭专家两大方面揭底。想要借助军演敲击中国的阴谋注定破产。其一，中国的崛起是势不可挡的，这是历史发展的必然趋势，而印度干预中国行为属于逆流而上，注定是要失败的。其二，军演加大局势复杂，必然会引起周边国家不满，就会使其陷入不义之地。当面临着众多讨伐时，印度注定是一意孤行，不得善终。中国明确表态，中印两国建交是中国乐意见到的场面，而中国也一直在为中印友好关系推动做出努力，但单方面的努力是不够的。中国不可能在唱独角戏上就能把中印两国推向友好局面，而不管印度究竟有何居心，中国都会秉持初心，但也不代表是毫无底线退让。一旦印度越过底线，中国也不会手软的。在八月十七号，美国资深议员一则消息引发舆论震动，究竟是说漏嘴还是试探中国底线？官媒发出警告，超严重事态。当天，解放军突然有大动作。
。当天，美国国会参议院共和党资深参议员约翰·科宁在社交平台发布一则消息。曝光一组美国的驻军数据，其中的亮点是美国在台驻军竟然高达三万，甚至都超过了驻韩美军。而且在贴文下面有人质疑数据真假，还有人提醒他这么说很危险，要求他删帖。而这件事也引发中国舆论热议：如果这是真的，解放军可以打过去了吗？为何美国议员突然发这则未经证实的消息？究竟想干什么？首先，这件事是真是假有待商榷，但美国却可以借此试探大陆态度和底线。其次，他突然公布这则数据的背景是美军从阿富汗撤军迅速溃败，而美国盟友和伙伴都在怀疑美国是否还值得信任。阿富汗变天更是让台岛舆论大受震动，担心台岛会成为下一个阿富汗，随时都会被美国抛弃，是否支援都另说。而且被一个中小型国家的武装组织打成这样，美国实力也遭到质疑。而这位议员列举驻军数据，就是为了反驳这些质疑。他强调，美军在阿富汗驻军才两千五百人。以少量驻军就在阿富汗实现了稳定，以此安抚驻军更多的盟友和伙伴放宽心，证明美国没那么不堪一击。但他特意列出台湾驻军三万，究竟是说漏嘴还是另有他图？对此，《环球时报》刊文称，如果确有三万美军在台驻军，那这将是突破底线的超级严重事态。美军必须无条件撤出，否则我们相信全面台海战争将迅速爆发，解放军必将消灭驱逐美军，一劳永逸解决台海问题。不过，三万并不是个小数字，几乎不可能瞒天过海。而美国议员如此夸大，这是置台当局于死地。在十七号当天，解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校宣布，东部战区正联合多军种力量，在台岛西南、东南等周边海空域联合组织火力突袭等实兵演练，在东南、西南绕台模拟火力演练，很可能就是为了阻隔外部势力从这两个方向支援。如果台当局还不吸取教训，继续和美国危险勾连，那阿富汗变局将是前车之鉴。美国为了能够有效地牵制东北亚地区，松懈了在韩国的注意力，在弹道导弹领域也放松了对韩国的约束。冷战时期，美国为了壮大自己的地位，一直都在限制韩国的导弹发展，规定韩国发展导弹的过程中，应注意导弹射程不能超过八百公里，而且弹头不能超过五百公斤。而此前五月，有报道称，美国总统拜登和韩国总统文在寅在一次华盛顿会议上达成了协议，双方领导人协商后签署了协议，并联合声明宣布终止美韩导弹发展协议。这样的协议对韩国的导弹发展所谓是如释重负，开始自由地在该领域进行大量研究，而且在例如玄武寺弹道导弹等方面都取得了一些不错的进展。但在这样的趋势下，日本人开始害怕了。据《环球时报》相关消息报道，近日，日本政治部编委阿比留留比在网站上发布了一篇文章。他称，如今韩国在美国的导弹协议解除之下，迅速发展弹道导弹实力，但日本在这一方面并不成功。虽说韩日两国并不一定会发生战争，但是由于美国解除了韩国的导弹限制，韩国可以拥有射程足以覆盖日本列岛的导弹，而日本到目前还在为怎样拥有打击敌方的武器而犯愁。在当前局势下，日本考虑敌方突发事件时，经常会考虑到东北亚地区带来的危险信号。但是韩国当前也在极力发展军事力量，所以也应该列为考虑的对象。相关分析称，如今各国军事实力都在逐步向前发展，但是美国却还是在想方设法给其他国家挖坑，让一些像日本这样的国家跳进去，从而成为他们的附庸。如果美国看到韩国的导弹逐渐有了起色，美国很快也会将韩国视为重点关注的对象，开始给韩国挖陷阱。怂恿他们入坑，从而在这些国家身上汲取利益。看到日本的一系列的反应后，我国军事观察人士也坐不住了。他们认为，对于日本这样的国家而言，韩国就应该出击，让他们感到惧怕，因为日本本性难移。如果不时常敲打这个国家，他们就会得寸进尺，以为有了美国撑腰就可以胡作非为。世界上各个国家都不愿意看到有战争的发生，但是美国、日本这些国家却不断搬弄是非。因此，世界各国应该联合起来，教训一下。这些喜欢惹是生非的国家才行。